দ্রব্যের মূলধারী সবজি কমে কমাইলে আমরা একটু খাইয়া বাসতাও যারা সিন্ডিকেট ভাঙবো তারাই সিন্ডিকেট করে একটা স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে দেখতে চাই টাঙ্গালের ভিতর আমরা সকল সেবা পেতে চাই টাঙ্গালের মানুষের চাওয়া অব্যাহত থাকুক সেই উন্নয়নের ধারা সবাই যেভাবে চলাফেরা করতে আউ করতে পারে আমরাও জাতীয়ভাবে চলাফেরা করতে পারি বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ যেন তার জায়গায় সন্তুষ্ট হয় সেটাই আমাদের চাওয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অনন্য জেলা টাঙ্গাইল উত্তর ও পূর্বে প্রাচীন লাল মাটির পাহাড় আর পশ্চিমে বিশাল যমুনা নদী আর এই দুয়ে মিলেই এগিয়ে চলছে এই জেলার অর্থনীতি আগামীর বাংলাদেশ কেমন চায় মানুষ এসব জানতেই আমরা এখন রয়েছি টাঙ্গাইলে তরুণ হিসেবে আগামীর দেশটাকে কেমন দেখতে চান আসলে তরুণ হিসাবে আমি যতটুকু এক্সপেক্ট করি আগামী দেশটা আমার দেশ হিসাবে অবশ্যই ভালো একটা দেশ হবে আগামী দেশটাকে দেখতে চাই একটা উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে দেখতে চাই যেখানে যে উন্নয়ন অগ্রযাত্রা হচ্ছে সেটা বজায় থাকে তরুণ হিসেবে আগামীর দেশটাকে কেমন দেখতে চান আগামীর দেশ তরুণের নেতৃত্ব দিক বেকার না থাকে বেকার মুক্ত একটা আছে দেশ গড়ব বেকারত্বের যে সমস্যা এখন আছে আমাদের বাংলাদেশে এইটা কমলে এটা কমানো উচিত এছাড়া রিসার্চের সুযোগ তারপর স্টুডেন্টদেরকে আরও পাবলিকেশন বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ করে দেওয়া উচিত মিস্টার ওয়াইড ডিটারজেন্ট পাউডার পারফেক্ট পরিষ্কার প্রতিবার শিক্ষার্থী বান্ধব পরিবেশ তৈরি করা শিক্ষার্থীদের গবেষণামূলক পরিবেশ তৈরি করা সামনের পথ চলা বা আমার দেশকে দেখতে চাই উন্নত একটা রাষ্ট্র হিসেবে গবেষণার মানগুলো বাড়ালে অনেক ভালো হয় কারণ যদি আমি যেটা মনে করি একজন অর্থনৈতিক শিক্ষার্থী হিসাবে যে দেশের কারিগরি শিক্ষার মান যত উন্নত সে দেশ তত বেশি উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যদি অন ক্যাম্পাস জব চালু করা যায় তাহলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা আরও ফলপ্রসী হয় সরকার প্রভূত উন্নতি করেছে বিভিন্ন সেক্টরে প্রভূত উন্নতি করেছে আমার মনে হয় যে গবেষণা খাতে বেশ কিছু বরাদ্দ বাড়ানো উচিত এবং সেই গবেষণাগুলি ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা সেটারও নজরদারি করা উচিত এবং একই সাথে ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড রিলেশন আমাদের রিসার্চগুলি করা দরকার কারণ হচ্ছে আমরা রিসার্চ বিভিন্ন রকমই করছি কিন্তু রিসার্চটা আসলে কাজে লাগছে কিনা বা আমার দেশের জন্য প্রয়োজনীয় কিনা সেই বিষয়টা মাথায় রেখে গবেষণাগুলি করা দরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমাদের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি একটা কোলাবরেশন হওয়া দরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে গবেষণাগুলি হয় সেগুলি যেন ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি যেটা বিভিন্ন উন্নত দেশগুলিতে হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের দেশে এই জিনিস কিন্তু এখনও হয় না আসেনি এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং আমার মনে হয় যে ধরেন চাকরির বাজার সৃষ্টি করতে হলে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনে যেতে হবে আপনি খেয়াল করে দেখবেন আমাদের রিজার্ভ কিন্তু দিন দিন কমে যাচ্ছে এর অন্যতম কারণ কিন্তু আমরা যতটুকু রপ্তানি করি তার চেয়ে আমদানি করি বেশি ফলে আমাদের কিন্তু রপ্তানিমুখী হতে হবে আমাদের এখন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের দিকেও যেতে হবে দেশ কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে নির্বাচনের পর নতুন সরকার যে আসুক তার প্রতি আসলে চাওয়াটা কী থাকবে চাওয়াটা হচ্ছে আসলে আমরা যে ভিশন নিয়ে আগাচ্ছি আপনি দেখেন দু হাজার একচল্লিশে যে ভিশন সেই ভিশনটা যদি সঠিকভাবে আমরা কার্যকর করতে পারি আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আমাদের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ যেন তার জায়গায় সন্তুষ্ট হয় সেটাই আমাদের চাওয়া পাবলিক অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা যাতে হচ্ছে আমাদের কেউ হচ্ছে নর্মাল নজরে দেখা হয় নর্মাল চোখে দেখা হয় অ্যাজ ওয়েল ওয়ে সবাই যেভাবে চলাফেরা করতে আউ করতে পারে আমরাও যাতে ওভাবে চলাফেরা করতে পারি এটাই হচ্ছে আমার চাওয়া দেশে যে মাদক দ্রব্য বা নেশা দ্রব্য যেগুলো আছে ওইগুলো যাতে এত সহজে না হয়ে যায় যদি কস্টলি হয় তখন তারা দেখা যাবে যে চাইলেও নিতে পারবে না বা এই ক্ষেত্রেও আমাদের কোনো কমিটি তৈরি করতে পারে যাতে করে বাংলাদেশে মাদক দ্রব্যগুলো অ্যাভেলেবেল না হয় বিগত কয়েক বছরে দেশ আসলে আপনার হচ্ছে অনেক এগিয়ে গিয়েছে অগ্রগতি করেছে বাট আমাদের যে ফাটলগুলো আছে আমার কাছে সবচেয়ে বড় দিকটা মনে হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনার দেখা যাচ্ছে আমরা কোয়ান্টিটি বৃদ্ধি করতেছি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা পরে একটা বৃদ্ধি হচ্ছে বাট আমরা কি আসলে কোয়ালিটিটা নিশ্চিত করতে পারতেছি 
নতুন নতুন কিন্তু অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচার করা হয়েছে অনেকগুলো ভবন তৈরি করা হয়েছে তো আমার মনে হয় যে ভবনের পাশাপাশি যদি ল্যাব ফেসিলিটিসগুলো দরকার আর কি গবেষণা করার ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের স্যাম্পল দেশের বাইরে পাঠাইতে হয় কারণ আমাদের এখানে ল্যাকিংস আছে ওই ওই এগুলো কিন্তু আমাদের এখানে নাই তো আমরা চাচ্ছি যে আমার এই যে সরকারি আসুক আমাদের যেন এই ফেসিলিটিসগুলো ওনারা ইনক্রিজ করে যাতে আমরা দেশের মধ্যেই আমাদের গবেষণাটা এক্সপ্যান্ড করতে পারি আমাদের দেশে যারা এখানে শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং প্রযুক্তির তে উন্নতি সাধন করছে তারা কিন্তু বিদেশে যে কোনো দেশের মানুষের চাইতে অনেক দক্ষ হিসেবে গড়ে উঠছে শুধুমাত্র যদি আমরা পরিকল্পনা নিয়ে সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে তাদেরকে আমরা এই দেশে তাদের দক্ষতাটাকে কাজে লাগাতে পারি তাহলে উন্নত দেশ নয় আমাদের দেশই উন্নত দেশ হবে তো আমার মনে হয় যে সেই তাদের এই দক্ষতাকে কাজে লাগানোর জন্য আমি আবারও বলবো যে সঠিক পরিকল্পনা প্রয়োজন তারা কেন বিদেশে যাবে নতুন সরকার যে আসবে আগামী নির্বাচনের পর তার প্রতি এক কথায় যদি বলি চাওয়াটা কি থাকবে নতুন সরকার যারা আসবে অবশ্যই এই সরকারের যে দীর্ঘ পথে যে উন্নতি সাধিত হয়েছে অভূতপূর্ণ উন্নতি সাধিত হয়েছে যোগাযোগ খাত শিক্ষা এবং কালচারাল সব ক্ষেত্রে ক্রীড়া সব ক্ষেত্রে যে উন্নতি সাধিত হয়েছে এই উন্নতির জায়গাগুলোকে কন্টিনিউ করতে হবে এবং যে জায়গাগুলোকে ঘাটতি আছে সেগুলোকে পূরণ করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মোকাবেলায় আমাদের কি স্কিল জনশক্তি জায়গাটাকে আমাকে আমি বলবো ট্রেনিংয়ের জায়গাটাকে প্রশিক্ষণের জায়গাটাকে অবশ্যই নজর দিতে হবে প্রথমে বন সংকোচিত হয়ে যাচ্ছে ছোট হয়ে যাচ্ছে বড় গাছগুলো আমরা কেটে পরিবেশ ধ্বংস করতেছি গণতান্ত্রিক পরিবেশ যেন বজায় থাকে এবং জবাব দিতে যেন থাকে যানজটের খুব সমস্যা আমাদের দিকে গাড়ি চালানোর খুব সমস্যা জায়গা জায়গা ভাঙা সুরা মানে চলা চালানি জানা গাড়ি গা এরকম অবস্থা আগামীতে যেই নতুন সরকার হোক হেডখানে আমরা রাস্তাঘাট ভালো চাই এখন বর্তমান শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হওয়ানে আমাকে অনেক ভালো লাগতেছে আগের চাইতে আশা করি অনেক ভালো বর্তমানে আমরা চাই যে আমাদের জানি দূরে কোথাও না যাওয়া লাগে টাঙ্গালের ভিতরে আমরা সকল সেবা পেতে চাই এখন যেভাবে চিকিৎসা দিচ্ছে আর আরও মান ভালো চাচ্ছি আমরা দেশটা চিকিৎসা ক্ষেত্রে এরম হোক যে আমাদের নিজ জেলা উপজেলায় যার যার যেখানে আছে সবাই যেন সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেবাটা পায় আমরা চিকিৎসার জন্য যেন আমাদের এলাকার বাইরে যেতে না হয় সরকারি ভাবে যে পরীক্ষা করবার আসলে পারা আমরা পরীক্ষা করতে পারি না গরিবদের জন্য বাইরের যাওয়ার থেকে ভিতরে যদি পরীক্ষার অল্প টাকা করতে পারে এটা সুবিধা হয় প্রত্যেকটা জেলা সদর হাসপাতালগুলোতে সবগুলো বিভাগ নিয়মিতভাবে চালু রাখা আউটডোর সেবা এবং বিশেষ করে জেলা সদর হাসপাতালে যাতে সার্বক্ষণিকভাবে প্রসূতি সেবাটা সার্বক্ষণিকভাবে চালু থাকে এখানে সাপোর্টিং স্টাফ কারণ চিকিৎসক চিকিৎসা দিয়ে সেটা মনিটরিং করবে কিন্তু সেটা অব্যাহত রাখার জন্য অন্যান্য সাপোর্টিং স্টাফ দরকার যেটা পর্যাপ্ত পরিমাণে আপনার বিভিন্ন পেরিফেরি হাসপাতালগুলোতে এখনও ওইভাবে দিতে পারছে না প্যাথোলজিক্যাল ল্যাব রয়েছে বা অন্যান্য যে যন্ত্রপাতিগুলো রয়েছে সেগুলোরও সঠিক ব্যবহার করা যাচ্ছে না কারণ আমি যতটুকু জানি যে ভালো টেকনিশিয়ান না থাকার কারণে অনেক মূল্যবান এক্স রে মেশিন সহ অন্যান্য মেশিনারিজগুলো ফাংশনিং করা যাচ্ছে না তা আমার প্রত্যাশা থাকবে যে আগামীতে এই সংকটগুলো কাটিয়ে উঠলে বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা ইনশাল্লাহ অনেকটাই অগ্রগতি হবে নদীচর খালবিল গজারির বন টাঙ্গাইল শাড়ি তার গর্বের ধন যুগ যুগ ধরে ঐতিহ্য বহন করাই শিল্প এখন কিছুটা হুমকির মুখে তবে রপ্তানি বৃদ্ধি আর কাঁচামাল আমদানিতে কিছুটা নজর দিলেই তাঁত শিল্পে সুদিন ফেরানো সম্ভব বলে মনে করছেন এখানকার ব্যবসায়ীরা এখন 
production কম দেখা যায় যে অনেক জায়গা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে অলরেডি বন্ধ হয়ে গেছে মজনে যদি কাপড় বেচতে না পারে তাহলে তো বানায় লাভ নাই বর্তমানে বাজার কম হওয়ার কারণে মুড়ির বোতল কম দিতেছে এই জিনিসটা যদি সরকার একটু যদি উদ্যোগ নেয় তাহলে সবই সম্ভব আর সরকার যদি না কথা বলে এই জিনিসটা যদি না উদ্যোগ নেয় তাহলে সম্ভব না তাঁত শিল্প আগে যে ছিল এখন যে পরিস্থিতি দাঁড়াইছে এখন অস্ত্র দিন যাচ্ছে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো আগে আমাদের এই কাপড়টা অতিরিক্ত যে বারোশো টাকা মজুরি হতে চলতো কিন্তু এই কাপড়ে দেন মুজে দেন এক হাজার টাকা তাতে আমাদের আগে চলে না মানে বর্তমান আয় আয় যেভাবে খরচা হয়েছে ওইভাবে আগে আমাদের আইন কাম হয় না এই কাপড় যখন আমরা বলেছি তখন মজুরি দিচ্ছে চারশো টাকা এখন দেওয়া হলো সাড়ে তিনশো টাকা আর যে জিনিসটা দিয়ে দ্রব্য মূল্যের যে দাম নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যে দাম সেই তুলনায় আমাদের কর্ম দিয়ে আর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে খাওয়া সম্ভব না আমাদের সপ্তাহ দেখা যায় চার হাজার টাকা বেড়ে যায় কাজ করি এই খর বিল যায় মনে করেন এক এক হাজার টাকা যায় সপ্তাহে তিন হাজার টাকা থাকে এটা তো আমাদের হয় না মানে আগে যদি একটা কাউর গুনা লিবাইছে আপনার তিনশো সত্তর টাকা এখন হয়েছে সাড়ে তিনশো টাকা মানে মোরা আপনার নিত্য প্রয়োজনে মালামালির দাম বাড়ে আমাকে মধ্যে কমে তাহলে আমাদের অবস্থা কঠিন দিকে না সরকারের কাছে আমরা কাম কাজ করে খাওয়া বালি যথেষ্ট মেশিন এসে যদি এখন যে ডুক আছে এই তাতে ই তাও মনে করেন যে ঠিক মতো কাম দেয় না এখন দাবি বলতে যদি সরকারে আমাদের প্রতি একটু খেল দেয় তাহলে আমরা এই তাঁত গুনে টিকিয়ে রাখতে পারবো তাহলে যাও দুইটা চারটা আছে তাও পারবো না ডবল মজুরি দিতে হবে তা নাহলে কারিগর পাওয়া যাবে না আর কারিগর অন্য পথে চলে গেছে এখন আর নতুন করে এই কাজে কেউ আসতে চায় না কারণ পরিশ্রম বেশি টাকা কম সাধারণ একটা কাপড়ের দাম আমি তাঁতে বানাইতে গেলে একটা লেবার যদি লাগে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার পনেরোশো টাকা সেল করতে হয় ওই মেশিনে গেলে হয় কি লেবার প্রথম লাগে না পাঁচশো টাকা মেশিনে একদিনে তিনটা শাড়ি প্রোডাকশন করলো তাহলে আরও ওখানে কমে আসলো দামটা যার কারণে এই যে যে হস্তশিল্প যেটা সেটা ওই সব বিবেচনা করেই মার্কেটিং বাজার যাত্রা সেটা সঠিকভাবে হচ্ছে না যে কোনটা মেশিন কোনটা তার কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আছে মেশিনকে তার বলে বিক্রি করতেছে কাস্টমার তো সব কিছুই বুঝে না এটা তো এই নিয়ন্ত্রণ করা এটা সাধারণ মানুষের না মানে মেশিন যে বন্ধ করে দিতে বলতেছি সেটাও কিন্তু কথাটা তেল আমার বিদ অন্য অন্য দেশের সাথে কিন্তু আমরা তাল মিলে চলতে পারবো না মেশিনও কিন্তু বন্ধ করা যাবে না অর্থাৎ শুদ্ধ তাঁতের একটা সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা মেশিনের তাঁতের একটা সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা কোনটা শুদ্ধ তাঁতের কাপড় কোনটা আমাদের মেশিনারি তাঁতের কাপড় এটা মানুষ যাতে সুন্দরভাবে বুঝতে পারে এই জন্য শাড়ির দাম কম এই জন্য শাড়ির দাম বেশি সরকার আমাদেরকে একটা দিক নির্দেশনা দিক শিল্পীদের উপরে আমরা সেই দিক নির্দেশনার উপরে আমরা যতটুকু পারি আমরা চেষ্টা করব সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য বাকিটা সরকার সেটা দেখবে যে ভালোভাবে আসবো তো এই ভালো চালাবো এরিয়া আমাদের হলো চাওয়া পাওয়া তাছাড়া তো আর কিছু চাওয়া পাওয়ার না আগে তো দাম কমে আসিল দাম বেশি একটু কমাইলে আমরা একটু খাইয়া বাঁচতাম সব জিনিসের দাম ঊর্ধ্বগতি কাস্টমারের জন্য কেনাকাটা খুব সংকট হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের একটাই চাওয়া যে একটু সব কিছুর দামটা কমুক একটু আয়ত্তে আসলে আমাদের সুবিধা হয় অতিরিক্ত দাম বাড়াতে তো আমাদের সবারই সমস্যা হচ্ছে যাতে দ্রব্যমূল্য কমে পাবলিক যাতে কিনা খাইতে পারে আমরাও জানি কম চালানে ভালো ব্যবসা করতে পারি সরকারের কাছে আমাদের এইটাই দাবি তাছাড়া আর কি দাবি আমাদের সিন্ডিকেট বললে লাভ হবে না এটা যারা সিন্ডিকেট ভাঙবো তারাই সিন্ডিকেট করে সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলে আমাদের দেশ চলতেছে অন্য দেশে থেকে আমাদের দেশ আরও ভালো চলতেছে সেই হিসাবে আমার দাবি যে আন্তর্জাতিক বাজার একটা জিনিস দাম বাড়লে তো বাড়বেই এটি স্বাভাবিক আর কমলেও তাতে তাড়াতাড়ি কমে যায় সিন্ডিকেট যাতে না থাকে উৎস সে তার সাথে ব্যয়ের উৎসটা অনেক বেড়ে গেছে তাতেই মধ্য বিশেষ করে মধ্যবিত্ত পরিবার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এতে একটু কমলে ভালো হয় সবার জন্যই আমাদের জন্য ভালো যারা কেনা নেয় তাদের জন্য ভালো হয় এই যে মিষ্টিটা টাঙ্গালের যে ঐতিহ্য এটা একটা শিল্প 
যত সরকার যেই আসুক তারা জানি আমাদের এই দিকটা একটু নজর দিয়ে দেখে যে আমরা জানি ব্যবসা বাণিজ্যটা সুন্দরভাবে করতে পারি আমাদের এই মিষ্টি সারা দেশে এবং দেশ বিদেশের সমস্ত দেশে আমাদের এই মিষ্টির প্রভাব মানে তাদের প্রশংসা ছড়িয়ে আছে এন্ড এটা জানি আমরা ধরে রাখতে পারি এই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আসলে নিয়ন্ত্রণে আগামীতে সরকার কাছে চাওয়া কি থাকবে আপনাদের আমাদের দেশটা হচ্ছে সত্যিকার অর্থে সোনার বাংলা সোনার যে দেশে সকালবেলা বীজ বোপন করলে পরের দিন সকালেই বীজ মাটির উপরে উঠে আসে বিশ্বের অনেক দেশে গ্রিন হাউসের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে সেখানে ফসল উৎপাদন করতে হয় তুলনামূলকভাবে আমরা সোনার বাংলা সোনার দেশেই থাকি কিন্তু আমাদের গুটি কয়েক মানুষের শুধুমাত্র এই উচ্চাভিলাসিতা কারণে আজকে আমার দেশটা আজকে এই পরিস্থিতি বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয় সুতরাং আগামী দিনে আমাদের এই বাংলাদেশের সমস্ত জনগণ বিশেষ করে কৃষি বান্ধব এই দেশে যদি মাত্র মধ্যস্বত্ব বগী এবং সিন্ডিকেট না থাকে তাহলে আমার মনে হয় বাজার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা খুব বেশি কষ্টকর হবে বলে আমার কাছে মনে হয় না চমচম টমটম ও শাড়ি এই তিনেই টাঙালের বাড়ি যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়নে এই জেলা এগিয়েছে অনেকটা টাঙালের মানুষের চাওয়া অব্যাহত থাকুক সেই উন্নয়নের ধারা বাজারে ফিরুক স্বস্তি আর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজন রয়েছে মান বৃদ্ধি